迎大家来到昆明市规划馆。好，好，欢迎白鹿，欢迎郑凯，欢迎马大。在路上说特别讨厌别人叫他叫人高马大，所以给他起名马大。他说他一米六四，他非得我一六四。我一米五，别说了，你一六四，你知道吗？他非得说我加上这个马尾要要有一米七八了，我真的气死了。子毅作为我的老乡，其实子毅不算是人高马大。对呀、啊，我就是大甜妹，好吧？大甜妹。可是我是大甜妹，我我真是不了你。欢迎马大。欢迎欢迎欢迎欢迎！大家通过自己今天的服装也可以看到，今天我们是分成三队进行竞赛。为什么这么多椅子？有嘉宾吗？还有三个嘉宾？真的吗？但是你这样，那仨嘉宾一组啊，会不会他们玩不开呀、啊？你在担心什么？马大，你高兴就行。今天你是不是玩的有点太开了，马大？昨天我们通过了解滇池这些年的变化。感受到了环境治理对于生态文明建设的重要性。龙门藻水在这个地方呢，大概是实现了百分之九十五以上的蓝藻与水的分离。过滤完了这么清啊，这水这么清。现在小渔村也从之前的丑小鸭蜕变到我们现在的白天鹅。啊，现在改的好好看、啊，感觉像加了滤镜一样。其实，除了保卫蓝天、碧水、净土之外，保护生物的多样性也是建设生态文明的一个重要任务。生物多样性是生态系统保持稳定和多样的重要保障，也是人类赖以生存和发展的基础。云南是世界上物种最丰富的地区之一，而昆明更是被联合国评选为首批生物多样性魅力城市。二零二一年十月，联合国生物多样性公约缔约方大会第十五次会议就在昆明进行，当时我们的成员周深。也为这次大会献唱了主题曲《和光同春》。好厉害呀！他会你都唱 OST。哎呀，主题曲。今天我们的主题就是昆明的生物多样性。我们奔跑吧节目组有幸联合科普界的头部 IP 博物，设计了一场特别的活动。博物是国内全媒体科普的领军者，隶属中国国家地理，涉及人文、自然、生物、地质等学科的科学传播、文创开发。自然出行等领域，微博上很火的一个号“鉴定万物”的博物杂志就是他们的官方账号。鉴定一下网络热门生物视频，这个鱼叫文富插鼻豚，这个鸟叫蚁猎，受到威胁就会扭脖子。龙珠果确实跟百香果是一个属的，确实能吃，挺香的。今天我们就有幸请到了博物。三位不同领域的编辑部成员参与到今天的录制之中，让我们欢迎三位博物老师的出场，欢迎。他们三位分别是博物文案策划、生态摄影师王继涛老师，博物杂志内容总监、高级编辑林雨辰，博物杂志官方微博主管、昆虫达人岳一松，欢迎三位。来来，请坐，请坐。各位老师好，我叫老信啊，我在。博物杂志平时做一些新媒体平台上的科普工作啊，主要是做植物这方面的。植物，王继涛老师，他曾经是一名话剧演员。哦。哦，个话剧的哦，<笑>话剧都是这样说话的吗？各位老师好，我叫岳一松，是现在博物杂志官方微博的运营人，主要负责在线上可能给大家鉴定一些物种，还有包括可以撰写一些我们新媒体平台上的科普文章。我主要擅长的领域是昆虫，就各种虫子，昆虫总动员。哦呃，我是博物杂志的内容总监，我叫林雨辰。我的日常工作基本上管理他俩。<笑>老板啊，老板，领导，领导，领导。嗯，基本。
基本上是坐在办公室里修改稿子。大家看到的背后这些博物的杂志，基本上每一期都有我的劳动含量在里面。哦，<笑>那你就是懂得更多了。也没有，就是我可能不像他们俩这么专精，我了解的东西就更泛一些。今天我来到这里，是因为我们之前曾经有过一期二零二零年的七月刊，然后做了石用军，做了身边的蘑菇这样的一个话题，所以我对这方面稍微有一些了解。那目前咱们能吃的石用军有多少？蘑菇里面能吃的是少，能吃的只是很小一部分。对，所以我们每次做这个专题都会提醒大家说，不要乱摘野蘑菇吃，因为很大概率会摘到有毒的东西。所以毒蘑菇是无论怎么样把它煮到再熟，它还是有毒的。是的，是的，有很多毒蘑菇的毒素都是不能通过高温去除的，所以一定要注意。但是我真的爱吃蘑菇，你没中毒啊？我可能就百毒不侵了已经。咱们这边那个蘑菇，啊，云南这边蘑菇特别鲜美，特别好吃。那个蘑菇宴、蘑菇汤，好好，知道了。一会儿给你，一会儿给你寄点回去，给我寄点没毒的。<笑>老信，他这次来到昆明啊，就在我们旁边的湿地有一个小的发现。对，昨天在这儿发现了这种，就想起来我之前在昆明植物留给我的一个印记。这个植物叫头状四道花啊，头上四道花，头状，哦，猴状。我刚说完人老谢是搞话剧的，你好像我们台词不过关似的。<笑>我听明白了，老谢，什么是什么？猴状四道花，头状四道花。行了行了行了行了，别说别说。头状四道花，我这话话剧演员白当了。这样我们给他起名叫小明，好吧？嗯，就是这个小明这种植物啊，其实是当地的一个野果，俗名叫鸡素子果。鸡素子，呃，这植物呢很常见，但是呢，我还是发现了它的一个新的书上没有记载的一个新的性状，就是我们采一大枝儿，这个四照花的枝条下来的时候，这这个太嫩了，它这个老枝啊中间啊有髓，它这个髓里有点汁水，黄褐色的，就把我这个手啊弄黄了。结果在我的手上保留了大概有两个半月，洗不掉。我用各种东西洗都洗不掉，什么肥皂啊，什么酒精啊，乙醚啊，什么都洗不掉。什么原理啊？就是它染色的性能比较强。之前的植物志上面并没有记载这个性状，然后老信通过他的观察发现了一个就是全新的。哦，这重大发现，可见我们在认识很熟悉的自然里的东西的时候，还是会经常有新发现。常看常新。黄色的没有别的颜色，只能是黄黄褐色。黄褐色，那不就是美拉德喽？什么是美拉德？美拉德穿搭你不知道吗？美拉德反应指食物由生到熟产生的颜色转变过程。最近很火的，你上网吗？今天这个颜色系差不多。他们都是美拉德。美拉德反应就是糊的程度不太一样。糊的程度。这听不了，听不了，听不了这词儿。这是什么意思？老师，这个词儿在我们这个行业有禁忌。听不懂这个词。那你看我们这儿谁最糊？呃，那组比较糊啊。比较糊的比较香。糊的比较香。那我们组是最不糊的。这才是第一位老师是吧？岳一松老师，他今天也为大家带来了一个小礼物。我今天特意把我们编辑部一位老师的爱宠拿了过来，往兜里，兜里，兜里，常见吗？活的吗？活的。大家如果不怕虫子的话，可以来看一看。这是什么？像画的哎。是不是它的那个花纹很漂亮？妈呀！哎呀，干啥呀？干啥呀？我真的吓死了。它会飞吗？你看，既然我敢。敢给你们拿到现场来，打开盒给你们看，说明它没毒也不咬人，它也不会飞。两只啊！你们猜一猜它是哪一类昆虫？蟑螂，蟑螂，狼类，跟屎壳郎有点像。瓢虫，瓢虫。其实刚才有人猜对了，这是两只蟑螂。哟，那蟑螂繁殖能力可强啊！啊，它刚才带来的时候就一只，现在两只了，你知道吗？这也太强了，好好笑啊，莫子怡。在我们生活中常见的昆虫里面，我觉得蟑螂是被人误解的最神最厉害的一个类群，是吗？我们平时一听说蟑螂或者见到蟑螂什么反应？啊！觉得很脏、很恶心、很可怕，是不是？那也不至于，就想打死它。但是其实啊，蟑螂这个家族很大，全球可能有好几千种蟑螂，但是很小的一部分蟑螂才能生活在我们人的家里，可能只有几十种。那您的意思，咱们的跟
共存跟他啊，成为一家人。对，<笑>吃饭的时候就来来来吃饭了，吃饭了。小强，小强，给他招呼一桌。<笑>但是除了这些呀、啊，绝大多数都是生活在自然界，那可能对自然环境有很多积极的意义。就生态系统不能少了它，少蟑螂不行。就是任何动物，其实它都有两面性。是。它有有害的一面，但它也有有益的一面。其实有害和有益，也就是从我们人类的角度去出发。但是如果它在我们的室内影响到了我们的生活或者健康，就是我们可以该怎么处理它，就是怎么处理它，这没问题。很多昆虫，像前两天我刷到像隐翅虫，啊、嗯，拍到身上以后，它的体液会腐蚀我们的皮肤。它的身体里的体液其实是有毒的，而且它是强酸性的。但是隐翅虫如果落在你手上，你不把它拍死，一般是没事的。能认出来是隐翅虫，你把它吹走，就没事。但是如果你调一反正啪，完了。但是其实也不会特别特别说整个手都烂掉，一般不会，就是一条红红的，然后可能起小水泡，一般是这样。那还会好吗？要时间。会好就是比较久。对，要慢慢的恢复嘛。大家千万不要把隐翅虫拍在皮肤上。哎，你们会不会有的时候住在外边？会啊，对，住在外边。那你们就是对蚊虫叮咬，和它共存，<笑>习惯就好了。而且我们出去啊，还不能喷这个防蚊水啊，因为我要拍它，我要找它，我一拍它都跑了，你就等于把它毒了。那你们有没有就是为了等虫，但等来了其他的一些野兽什么之类的？来野兽就太好了，来野兽就太好了。最大的昆虫有多大呀？好，到此为止。然后回回答你吧，最最大的昆虫啊，可能这个大有不同的定义。最后就是最长的昆虫，可能是一些毒蛇虫，还有跟跟手臂差不多长的毒蛇虫。最危险的昆虫是什么？它能存活多久啊？苍蝇有很多物种啊，看得出来，能看得出来，大家对于三位老师有很多想要了解的事情，<笑>我们可以私底下再交流。说到保护生物多样性，人们往往会认为这就是科学家的事情。但是，公民科学家概念的出现，其实打破了这个刻板认知。公民科学家，公民科学家是指未受过专门科学训练，也正在参与并胜任某些科学研究任务的普通人。也请林雨辰老师为我们介绍一下。导演组提到了公民科学家这个概念以后，我就想起来，我们今年五月刊里面就刚好有一个非常符合这个概念的故事，在四川乐山那边，然后有一位建筑师，他去餐馆吃饭的时候，在餐馆的小花园里面转了两圈，结果他发现花园的地上有很多的凹坑。因为这个建筑师本身他是从小就很喜欢恐龙，他看了那个凹坑以后就觉得这个好像是恐龙的脚印，对，然后他立刻就在微博上发私信给我们的那个恐龙古生物研究的秦立达老师，告诉他说我在乐山看到了这个东西，然后你要不要来判断一下这个是不是恐龙脚印？结果真的是，而且，呃，邢老师到了现场以后，他去就是勘察了这个脚印以后，还确定了物种，这个是雷龙脚印。哇，这一期的特别策划就是恐龙脚印。真的。那后来找到那恐龙了吗？那哪怎么可能呢？这是恐龙的脚印，他找到恐龙了，顺着脚印找呗。破<笑>案不都这么破吗？那那那是什么时候的恐龙啊？白垩纪的恐龙、啊。我们去乐山的时候怎么没有发现？我们去乐山的时候怎么就是乐山的乐就是乐山的乐？乐山的发音就是这么乐。我们再去一次，那我经常能看见地上有坑啊。<笑>我怎么没往恐龙这儿想呢？<笑>下次试试，说不定你也发现一只。没准真有、啊啊。没准真有。<笑>一会儿咱们留个联系方式啊。<笑>我有什么发现，我随时咱们就一天，估计我得能有十个发现的。刚刚林老师跟大家分享的故事，包括我们旁边的展板上的这些故事，其实都说明自主学习科学知识，怀抱科学探索精神，提升对于自然生物的敏感度。其实每个人都可以成为发现新物种、新痕迹的公民科学家。鼓励我的啊，是。不过呢，只有能够准确对陌生的事物进行精确和高效的记录，才算有了入门的资格。那今天看看大家有没有成为公民科学家的潜力，你们就要和三位老师一起展开一场生物素描竞赛。今天我们每个游戏环节之后，你们九位都会看到自然界各种奇特生物的照片，你们需要在有限的时间内用画笔。尽可能多且准确地记录各个生物的特征，最终。
三位博物的老师将通过你们的画来猜测照片生物是什么。画的都挺好的，画的真不错。这个有一点点难。老师猜对的越多，那么这一队得分就越高。得分最高的队伍就是今天的获胜者。也有可能你看出了你以前不了解的物种。你你你在这儿发现了新物种。发现了新物种。完了。没事，我画画还可以。考你了，我的画真的就考各位的专业能力了。我在我这方面你就不用单纯的看画，我会有其他提示。<笑>本期我们联合微博发起“跟奔跑吧，一起走进生态”的活动，邀请微博用户发现身边的生态亮点，探讨生态知识。如果后续微博上的朋友们有任何对生物知识的好奇的问题，都可以艾特博物杂志。积极的学生会被博物的官方微博翻牌，并且解答。今天的竞赛马上就要开始了，我们的第一站就要前往滇池边的宝峰湿地。那出发之前，大家可以分享一下康师傅绿茶，富含天然茶多酚，还有真无糖新上市的无糖茉莉绿茶，零糖、零代糖、零能量，清新健康无负担。让我们一起补充满分活力，保持健康的状态。奔跑吧！欢迎大家来到美丽的关渡区宝峰湿地公园，我是大家今天的讲解员。湿地是一种非常重要的生态系统，湿地还有一个别称，它的名字叫做地球之肾。地球之肾，肾对于我们动物来说非常重要。那么湿地可以净化我们的水源，保护生物多样性。咱们关渡区建设的这一个湿地呢，哎，选择了非常多适合咱们滇池流域的动物啊、植物啊，放在这里，经过一代又一代的生长生存，最终形成了今天咱们看到的这个样子。哦。哦各位朋友们，我们都知道负氧离子是咱们人体所必需的一种成分。我们平时生活的环境最多只能到一千多。那么，在滇池宝峰湿地这个地方呢，我们观测到的负氧离子最多的时候，有每立方厘米两千八百多。哇，多了一倍多。所以在这里就是大自然的氧吧，大家刚刚来到这个地方，可以尽情的深呼吸，去补充一下，哎，身体里的养分。啊！我感觉我受到了大自然的滋养。呀，这上面还有花呢。池塘里边漂浮着的白色的鲜花，它叫海菜花。哇，好好看啊！因为波浪一动的话，它的这个花型特别漂亮，咱们又叫它水性杨花。从这儿来的呀？是的，它可以入药，也可以作为菜。对，有道菜不是也叫水性杨花？这一种植物啊。它只能生活在水质非常好的地方哦，所以判断水质，对判断水质的，这是真的长在水里的花，好漂亮啊！朋友们，我们看到右手边这一棵树的名字非常好听，它叫喜树，喜树就是喜迎八方来客，在这里再次欢迎大家来到宝峰湿地公园，谢谢。谢谢宝峰湿地这个地方呢，还有我们的云南紫荆，它是先开花再长叶子，最后结果和咱们平时看到的植物不太一样。兰花藤非常漂亮的一种景观植物，这种花的特点就是它开花各个花期的颜色不一样，所以在整个花型里面，我们可以看到一种渐变的淡紫色。哦，好好看啊！清香木可以入药，它的叶子还有树枝、树干都非常好。这一种树呢，叫做水杉，可以说是，呃，植物里面的老祖宗了。水杉呢，其实，在一亿多年以前就已经生存在了地球上。哎呦，恐龙灭绝了，很多动植物也都灭绝了，但是水杉顽强地活了下来。哇塞，辛苦了。还有我们的西南鸢尾，鸢尾，对，它是鸢尾属的植物，非常漂亮，非常香。今天大家能看到这个花，其实非常幸运的。因为它花期很短，到现在就只剩下这几朵了。看出来了
我们等一下要画的东西是什么？这个可能不能告诉你们，但是我们可以注意观察我重点介绍的这些植物。你重点介绍了很多，大家记忆。水性杨花、洗树、洗树，洗树就算看十遍也不会化呀。还介绍了兰花藤，还有一个什么兰什么尾，西南鸢尾。好，朋友们，我们前方即将要去到的地方就是我们的沉水廊道。哦，呜、哦，呜、哦。在这个地方，我们就可以通过一道十二厘米厚的玻璃外墙来观测我们滇池本土的鱼。哇！以前感觉只在电脑屏保上见过，没有见过世面的样子，看看。哇！哇，好厚啊！这玻璃，这十二厘米的玻璃，我的天！哇，这么厚哎！这种鱼是我们的高背鲫鱼。在咱们这个沉水廊道里面，放了很多我们云南本土的鱼类，比如说中华倒刺巴，呃，滇池金线巴，还有我们的光唇鱼等等等等，也有裂腹鱼哈。对，有裂腹鱼。你看，我真是知识渊博。哎哎，这个，这好大！什么什么什么？这一种在中间有一条很厚的这样黑黑线的这一样鱼，叫做光唇鱼。在过去呢，因为水体的污染，它渐渐的野生群种消失了。现在呢，是经过人们的富裕和这个环境的治理，才又回到了大家的面前。哦，我知道那个鱼，金鱼。<笑>是的，有一条锦鲤。哦，好漂亮啊它！哎呀，这儿多，这儿多，你们看。哇我们面前的这一个就是光唇鱼的一个种群，好多呀。那刚才那只是不是走丢了？哎，那是小的光唇鱼，啊，真的，真的好小啊！还小时候这么小，长大这么大，哇，好有营养的一段话，很精辟。到这个地方为止呢，我们的游览就结束了。但是呢，我们人类在追求人与自然和谐共处的脚步是永远不会停的。我们善待大自然，大自然一定会。善待我们，我们保护大自然，大自然就会保护我们。刚刚看的怎么样？记住了几样？大家刚刚走过的宝峰湿地，就是 COP 十五生物多样性大会的永久性成果展示点。滇池生态平衡的恢复是所有人共同努力的成果。如果有人消极对待，那么平衡就难以恢复。接下来就要大家身体力行的感受。如果有人捣乱，保持平衡是一件很难的事情。请来领取任务卡。三队各派一人在平衡桥上传递杯子。每轮开始前，抽签决定一名捣蛋鬼暗中破坏传递任务。游戏结束后，指认捣蛋鬼，指认成功，努力传递成员得分。指认失败，则导弹滚得分。又有卧底，凯哥，是要在这个顶上走吗？不用走，就是三个人站定，然后杯子从一边往另外一边传。那那这个东西的意义是什么？这个东西意义是它本身就不好站。要站在上面吗？是。站在上面走啊？不用走，传递传递，特别简单。我们三队的女生，你们先 PK 一把，好不好？可以啊，那我们去抽，来，就，我抽吧，抽吧。我好像看到了，是不是细细小小的一条？你看到了，你别说呀！我老实啊。三个人抽签还能穿帮？重新来，重新来，重来，重来！你怎么，你怎么还看人家呀？我的眼睛在你身上目不转睛。要给镜头展示啊！我这个啥都没有，啥都没有。是故意这样啊？他绝对不是
不是，因为我刚刚要把这种装傻的人设装到底吗？不是，因为我刚刚一米七的傻白甜。因为我刚刚那个上面有东西，我以为就是正常咱们都会写点东西。你再回去再重新来吧。计时三分钟，来吧。我行吗？站得住吗？我上不去一点儿，上不去一点儿。孟子义，你有平衡感这个东西吗？我有，我可以的，可以的。好，好，嗯。Three, two, one. 我的，我的。哎，我们先保持一下平衡，五秒钟，好不好？好，好，这。你干什么？对不起，对不起，一二，好，上去保持平衡，大家不要动。心里想的和你做的两件事。我感觉你们三个都有印象，有可能抽到三个捣蛋鬼吗？没有。好，我们一、二、三，好，平衡了，好。听到我传了，传。传，白鹿白鹿白鹿，白鹿白鹿白鹿，不行不行，要复位，复位吧，来了来了，来了来了，好棒啊！你这个有点明显了，孟子义，哈哈，我也没用，马大有点明显了啊，你们自己也可以调换顺序。要不我来，我可以的。来，等一下，哎，什么意思？什么意思？白鹿，白鹿，别录，别录！你是捣蛋鬼，你是捣蛋鬼，你已经被认出来了，捣蛋鬼。我一点力。我这真的很冤，我第一个行吗？这样，我上最后一个，你上最后一个，来来来来，他第一个，快点吧！你看，你看，不是，你是捣蛋鬼，你是捣蛋鬼，你是捣蛋鬼，你是捣蛋鬼，哈哈哈哈哈！我只是。你是捣蛋鬼！我只是扶一下，我真的是服了。你是捣蛋鬼。最后十秒。谁？是谁？是我。后面那个什么意思？来来，好。哎，你是捣蛋鬼。他是捣蛋鬼。你是捣蛋鬼！接下来就请三位女生进行指认，三、二、一，是吗？真的是吗？是哪？谁爱当谁当。但是我发誓，那把我拿的最稳，是、啊、在中间。前面暴露了，<笑>我没有，我一直很认真在玩，这真的很难，你们自己试试，根本没有没有在捣蛋。我也觉得白鹿没有在捣蛋，那谁在捣蛋？我一直以为你，我一直以为你，我一直以为你是，你知道吗？这真的很难。接下来，请第二轮出战的成员抽签，老牛上，你们快上吧，我去啊，够够够够。我不想当捣蛋鬼啊！我来试试这有多难。来吧，上一二三，走。我先说啊，我平衡能力特别差。三分钟计时
，我不想当捣蛋鬼啊！我来试试这有多难。来吧，上一二三，走。我先说啊，我平衡能力特别差。三分钟计时。周深高，什么？不是我还没到我手上。不是我，不是我，真的不是我，真的不是我。你是捣蛋鬼。不是不是不是不是不是不是不是不是我不是我，不是我。就是，就是。哇，他其实是站在门外。每次给我的那个点，知道谁了吗？深深有点明显了，深深。你是捣蛋鬼，你来，你来，你第一个。好。它轻啊，它很应该平衡。就是晨哥，还有最后一分钟。好，有了，有了。没有，深深，你一直在跑男，是以平衡最好而见长啊！晨儿哥，你是打蛋鬼，晨儿哥，有一种感觉是他在动哪儿？你在这儿，我先第一个，不是他在动那个下面那个，我没有，有你传递完了之后，你你你破坏你，我真的没有动，真没动。哎呀，咱就是说能不能成功一次，咱这么多。来，我们一起传过去，周深哥，别动，哎，说话。锤哥，锤哥，成了。锤哥，成了，传递成功。锤哥肯定不是，所以两位没有身份的成员获得一分，捣蛋鬼不能得分。你是捣蛋鬼，怎么样？你知道为什么吗？不是，不是，你知道为什么？他在他在他在脚在动。对，你知道后来深深为什么没捣蛋成功吗？因为他的体重没晃动。你发现了我，我。第二局，我不要吃这个，我要吃中间这个。我说周深吗？这次呢？这次还没上呢，我上哪去了？这。好难啊！三分钟计时。等一下，等一下，我们要站稳。等一下，等一下，等一下。深哥，我我在站，一开始就怀疑我吗？我手动都没动，我手动都没动啊！你来第一个，可以，不能两次都是你吧？我真不是。你看他很会，收身平衡很好。哎，晨哥，这次绝对是晨哥，真不是我。捣蛋鬼了，还是周深，还是周深，不是我。星哥，你当第二个，可以，我当哪个都可以。你都，你都在，你都。不是，你到底是谁在抖？你这个，你是一直在抖的。晨哥一直在抖。最后三十秒，来吧，锤哥。
，怎么样？我说两次都是你，好烦，两次都是他，好烦，我动都动不了那个东西，他们俩在中间好稳。你了哥，我们感觉好像在苦中作乐的感觉。哎，这也漏了，这怎么也漏了？来人呐，快拿嘴接着！海哥加油！哎，你抓着我，我咋唱啊，哥？不是，我操，这这不扯呢吗？这傻哥，这不扯呢吗？你是捣蛋鬼！第三组挑战，三分钟计时。哎，你别老拉我呀！别动啊！不是，不是，他不稳呢，这。哎，傻哥。他们仨估计连杯子都拿不上。沙爹是一个人可以撼动俩。都他滚！他，我不是捣蛋，我不是捣蛋，这，不是老沙平衡感确实有点差。他拉着我，行了吧？好。你都用棉花纸。别动。别！别！别！你别拽我裤子！准备，不动。完了，凯哥，要被拉。凯哥，凯哥的姿势。你们定住了吗？有沙爹在，你们这辈子都别想传过去。我觉得。不要沙哥，对，不要沙哥在中间了。他在哪儿都一样啊。还有最后一分钟，让让沙哥第一个去，你别老拉我哥，祸害俩。老得抓一个人，你抓一个人，你怎么拿杯子？我先稳住了，我先稳住，我在哪？要不这样，我帮你把杯子端过来，行不行？不，我先站稳了，我先站稳。你这样能站稳吗？你有点明显了啊！你们这杯子能从第一个人手里传过去一次吗？哎，可以可以。演了啊，演了！来来来来来，看表演细节了，看表演细节。老戏骨，老戏骨。哎，这个身体的发抖，这是从从腰这开始抖的。哎，你看。来来来来来。演了啊，演了！看表演细节了，看表演细节。老戏骨，老戏骨，老戏骨，老戏骨。不得不说，你演的已经很细节了。好，指认捣蛋鬼。是不是他、啊？是不是他、啊？相信，来，沙哥，沙哥，获得最佳表演相信我，不是我。好，请沙哥公布你的身份。什么玩意儿啊？恭喜凯哥和晨晨获得一分。我们来抽第二把。沙哥是不是难当？捣蛋鬼。不是，但确实我也这么。这把不是你，那那个捣蛋鬼可能就……这太明显了，是。<笑>三个人，各有各的颜色。来吧，我想看看你这一次的表现。第二局计时开始。怎么突然像功夫熊猫啊？这次不抖了哈、啊！这这不扯着吗？这不，我先站稳了，我先站稳。不是，老沙平衡感确实有点差，完全不一样啊！好稳呀，好稳
，山一哥，你怎么这么稳？时间不要了，可以了，可以了，后边不要了，时间不要了，他给我就那个，直接指认，直接指认，省点时间，他给我就没有了，我天，我，那请陈陈公布你的身份，没玩儿，这这这是你，沙哥像一棵松树。扎里面，像是有两个根一样，扎在了泥土当中。刚才的游戏大家也累了，我们为大家准备了东阳光鲜虫草礼盒，有了它就可以随心滋养，不管是泡水喝还是直接吃都很方便，温和滋养，帮助你循序渐进的调理身体，请大家品尝一下虫草吧。给我吃一个吧。这礼物深得我心，东阳光鲜虫草有品质有营养。好虫草就要先着吃，一起开启养生模式吧。接下来就到了临摹奇特生物的环节。宝峰湿地是昆虫的天堂，所以本轮大家要临摹绘画的对象就是昆虫。要画画了。棕队、白队因为游戏获胜了，所以你们有四分钟画的时间。黄队是两分钟。好，子毅。哎呦 ，sorry， 没事吧？哇，喂，哎，怎么还哎？哎，白人啊？你真白人？怎么了？走开！好，走。没嘛？哎呦，你这……没事吧？这……啊、没事吧？这……啊啊啊啊不是，我在心里受到了惊吓，陈元差点插顶上了。哎呦呦，哎呦呦，怎么画歪了？哎呀，正好这个翅膀啊！看来我帮了你，对称的吗？你这戒指什么呀？啊，你这戒指什么呀？啊！好漂亮漂亮，我们我们队足够了。哦，好，我画完了。放做的非常好，他有点像在观摩。程程从导弹已经变成了欣赏我们作画。请三队的成员展示一下你们画的画吧。我们的，就说像不像，呼之欲出。哎呀，真像啊！有点可爱，这个眼睛，简直是踏上去的。我们这个是有颜色的，哇，有点像动画片里的。这才叫踏上去的。踏上去的。哦，这个像。这个我画的。这个这个还不错哎。这我画的。一模一样是不是？可以。怎么样？简直就是照相机，只是黑白照相机。哦，这个很像哎，一模一样。哦，哦，这个还蛮明显的，是我画的。哇，你们这几张仿品可以，大家都画的挺好的。希望你们的画最后老师可以成功的认出来，能卖出一副更高的价格。在领略了昆明湿地里的飞鸟鱼虫之后，接下来我们就要去实地看看昆明的另一大特色——鲜花。好，本草花生物多样性。我们要前往的是亚洲最大的鲜切花市场——昆明国际花卉拍卖中心。当时做的决定，有些爱与伤早已制约，哎，这么老记错。你是从小就唱歌好听吗？好像是吧。几岁发现的？有吧？小学的时候吧。你为什么突然间？那你有学过音乐吗？大学的时候学的，前面都没有学
。那你那时候很浪费哎，那些年。我现在也是这么觉得。我在想说，哎，要是我那个时候学，我可能会更更厉害。那就一切都是最好的安排吧。为什么会有这一段采访？当然有，因为那时候我唱歌很紧张。我每次唱歌都很紧张。你紧张什么？你唱那么好？未来这是我的专业，我觉得很紧张。因为就是其他都能做不好，我觉得我尽力就行。而你这辈子有过那种唱歌的时候发现自己我当然有啊，音不对，有就生病的时候都会啊，都会。那怎么办呀？硬唱，没有办法的。那有没有人发现说，哎，他走音了？不可能有百分之百没问题的，他们还会发现你们走音，他们也好厉害的。因为现在现场直播很，所以是人都会。你们不可以还音吗？我不太这样了。还音是对我们的不尊重。在哪儿吧？你你还加入？你唱歌好听吗？绝了！绝了！因为一般都是在看程程的戏。嗯，好会说话呀！你好漂亮。那你觉得，纵横就是中国音乐圈，谁？你觉得跟你可以媲美？我觉得是我要努力跟他们去媲美吧。我还是一个，还在，我还是努力跟偶像们呀。有点像采访。怎么怎么的坑？你不会是发现了恐龙足迹吧？他本来就是嘛，向前辈学习。好厉害哦，好羡慕那种唱歌好听。然后我说的话，我就是向周深哥学习，就相当于向所有前辈都学习。我还不算是没有到你可以学习的前辈，我觉得我们还有更多。周深哥学习前辈，我学习周深哥。哎呀，谢谢谢谢周深老我们休息一下。哇，下雨了。<笑>非常欢迎大家来到我们昆明国际花卉拍卖交易中心。那有话说，全国鲜花看云南，云南鲜花看斗南。我们云南这边是属于高海拔、低纬度，常年光照雨水都很充足，全年无霜。那这种气候条件最适合种植鲜鲜花。全世界最适合种植鲜鲜花的国家就是中国、肯尼亚、厄瓜多尔这三个。这里就是我们主要的场内物流区了，这里差不多是两点五万个平方米。那在我们公司的话，有五个这样大小的一个场地。哇、哦，他们都是装花的吗？发往全国各地。对对对，我们平均每天的一个交易量的话，大概在五百万只到六百万只左右。哇，这么多，太多了。那像今年的七夕节就已经突破到一千万只一天了，一天的一个交易量，对对对，是以只为单位。斗南的话已经是连续二十四年在交易额和交易量上都位居全国第一，那是全国花卉市场的晴雨表和风向标。那我们继续往前看一下我们的这个二号拍卖厅哈。我们的这个二号拍卖厅呢，是我们的一个大牌厅，里面的话是可以做六百个交易席位的。我的妈呀！我的妈呀！这感觉是一个舞台。我们那边是可以做三百个交易席位，两个拍厅加起来一共是九百个交易席位，里面做的都是我们的购买商，也是我们的买花商。对对对,对，他们身后都代表着上百家花店的一个预定。哦，我们的这个拍卖速度呢，非常的快。我们以这个离大家最近的这个七号钟为例。它是一个绿色的圆盘，那这个圆盘上面有一个红色的光标，大家会发现它在逆时针转动，它每逆时针转一格，代表它降价一分钱，所以我们的这个拍卖叫做降价式拍卖，哦、是降价式拍卖，对。然后呢，往下拍。对，就拎出起拍价以后，呃，假设您出这个十五块九，他出十五块八，那你在十五块九的时候就按下确定键了，花就归您了。谁第一个出价，谁出的价高，这个花就归您。是先抢的那个。对对对，就是谁谁手速快，谁先抢谁就得。对对对。那各位嘉宾，我们就原路返回到我们的游戏场馆啊。这个牌子上为什么还有奔跑吧呀？这个是我们实际的时候，我们上次取名字的实际。接下来我们就要为这款联合了昆明花拍中心，由我国自主研发且还未命名及上市的新品玫瑰，赋予全新的花名和花语。啊
。哦，第十季，我们为这款新品玫瑰取名为十季。走过十季，爱你四季。那也希望实际呢，作为我们奔跑吧呃专属的幸福之花，可以穿越四季。那在这一年四季里，捡起所有的美好，感恩祝福送给大家。嗯、<笑>好，我今天的讲解就到此结束了。谢谢谢谢那接下来就把各位嘉宾带到我们的游戏场了。谢谢，谢谢老师。呀，这是我们要拍卖了是吗？怎么着，我们也要拍卖吗？哇塞！哇，这是这个是实际吧？实际，实际，实际。走过实际，爱爱你四季。好看。因为鲜花的保质期非常短，为了缩短交易时间，鲜花拍卖采取了独特的降价拍卖方式。这种拍卖方式比起加价拍卖。节奏更快，效率更高，同时也更加紧张刺激。往往在你准备要价之前，对手已经先你一步，机会稍纵即逝，留给你的可能就只有遗憾了。所以接下来我们要进行一个竞拍的挑战，来感受降价竞拍的压迫感。第一项挑战任务是单手抽卡牌，一个成员只用一只手。在八秒的时间内，尽可能多的抽出卡牌。哇，好酸！这个数字会从四十开始往下依次下降。当你觉得你八秒钟能挑战，比如说二十张的时候，你就在二十的时候就拍下，这个时候你就有机会出战了。只要有一个人能够挑战完成这个标准，那这个队就可以获得十个积分。这样吧，我们还是裁判演示一下单手抽卡片的方式啊。哎呦！你怎么不继续抽下去呢？继续啊！续啊<笑>怎么只耍帅呢？不是，还瞪我们眼。他的表情，还是一点了不起吧？<笑>你倒是抽完他，你再耍帅呀、啊！我不告诉你我的实力。刚才抽抽抽抽抽完。哎呦！看结果，看四秒也没到。怎么？后面的四秒是摆 pose 的时间是吗？<笑>第一个单手抽卡片的第一次挑战降序竞拍，从四十开始。三十多，不行不行不行不行！不是丑哥，你们准备多少拍啊？我们准备十个吧。为啥那么少？怎么感觉没人拍呀、啊？等等等等，你先别拍，先别拍，先别拍。有拼拼？不知道啊。你知道？难吧？难吧？凯哥、白鹿和张真源拍到了第一次的挑战机会。八秒钟抽二十八张卡牌，二十八好远啊！哥，一秒得三三张多，太远了。不是，我先去吧。<笑>可以。我觉得我完成不了。万一你就成功了呢？万一就成功了，真的。对呀、啊。<笑>加油，我先去吧。那这个是擂台赛吗？他们拍完，我们还可以再拍吗？都没成功，你们三个就下一次就不能拍了。下一次就是另外两队拍。第二次的挑战机会了。我们根据你们三个的平均值，我们好知道大概选择了。<笑>白鹿，你让我们自己先拔两张卡，感受一下。哎呦，厉害吗？哎呦，可以吗？可以，可以啊。哦，那还可以更快。那是不是可以两张一？你要是先的话，那就更快。那可能更快了。对对。单手，所以是你这样薅，薅，你刚刚薅的话，薅很慢、啊。这是慢啊，这是是慢，你也这你也肯定慢。来吧，白鹿挑战八秒钟二十八张牌。<笑>你试的不挺好吗？<笑>哎，其实时间还蛮多。哎呀，十秒零六。不行不行，太多了。二十八还是有点难度的，二十五以内吧。对，完了，太多了。<笑>其实应该是拎的好一些。拎的好，哪有你这样？他但是那个费时间。那凯哥，我先去。来来吧，郑源，郑源。不是不不能两张牌一起打掉是吧？ No. 
，因为两张一起打，是的，你是这一下打两张，但是有可能因为你,你没打掉，有一张没打掉的话，你这个动作就白费了，你的时间也会浪费了。它是机遇与风险并存的。机，我们还是规定一下，就一个一个来吧。对对对对，这样的话都能完成，都让都能完成了。对，好，王八的屁股规定吧。张真源挑战。可以，可以，可以，好快！可以，可以，可以，可以。张真源，你是张真快啊<笑>，厉害！以后啊，你的麦克风就放一排，你知道吗？拿着唱，每拿起一个麦克风唱一个字<笑>。张真源挑战成功，所以白队可以获得。凯哥，你要感受一下吗？不用了。我要感受一下，凯哥来个三十，我可以试一下，我可以试一下。他原来是最快的男人，现在张真快了，已经。你就感受一下，感受一下，你让我们看看反差。完了完了完了！哎呀妈呀！完了哎呀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，行行行，这还上俩手了刚才。哎呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀呀！郑凯，小猎豹不在了，不服老不行了吧？紧张了，紧张了。我觉得你不仅是手的问题，眼睛可能也有问题。然后花了有点，脑子有点花。这个东西要，要要冷冷静，冷静啊，不能。对对对，一慌就不行。没事，你们反正已经挑战成功了。那接下来我们要进行第二次的竞拍，由棕队和黄队进行竞拍，成功的那个队伍可以得到七个积分。我们已经。输掉三个了。哦，如果我们要是弄一个二十九呢？也是一样的，因为是第二次的竞拍。那咱们两组商量好了，降到二十以后咱们抢，公平一点，好不好？公平，公平，公平。来吧，第二次单手抽卡牌的竞价，现在四十开始。到多少再拍？二十以下是吧？二十以下吧。哎呀，你相信他们吗？你相信他们？每个人都在互相问。三十你就想拍？你看一到二十八全抢了。三十。我三十肯定达不到。二十八全抢。二十八以后吧。二十九你就拍了，二十九你就拍了，不二十八就弄完了吗？<笑>啊，行行，让他们挑战，周深上。为啥是我？加油，深深。没事，我是第一个人，我不用那么有压力，交给你们了，加油。好。哟哟哟哟。这用两手了，用两手了，用两手了，我忍不住用了这个，忍不住。那我们重新再给你一次机会好了。好，对不起，没忍住。你压轴吧，你压轴吧。我不压，我不压，我不压，我不压，我不压，压不了。来吧，你好了就自己开键就开始啊。是不是很可怕？按那个钮。好僵硬，怎么那么僵硬？孟子义，怎么那么僵硬？孟子义，可以可以。哎，一三五的挑呢？还行还行。这个手真的控制不住，好几次想要拿手的，真的忍不住的手。但我觉得你至少学会一招，就把手放在后面。
，让不去用那个手。这手很难，我就刚才都这样了。咱们组的策略是什么呀？咱们组的策略是等别人输，<笑>躺赢啊，躺赢。我一直以为有不一样的谋略，谋略就是不相信他们能赢。开<笑>始啊！<笑>完了完了完了完了！开门红啊！范晨晨挑战失败，其实你可以的，你刚才都八秒了。其实拍这样就好，我这么抓可是不好不好抓。你要不是回头抓那个，你就可以了，程程。周深周深周深周深，来吧，加油！好快呀，好快呀，可以，可以可以可以。哎呦哎呦，哎，哎呦哎呦，可以，哎，可以可以可以，哎呦哎呦，可以，快点，哎，好快呀，可以，可以可以可以，快点。恭喜周深挑战成功，所以黄队在这个项目当中就获得七分。我们顺理成章的就是六分。没有了，那这个项目就是没有更多的得分机会了。那如果三位想要感受一下这个项目的体验，就是可以玩一下。我能试一下吗？好好好，注意安全啊。好，我先问一下，我们就没有分挑战了，正片里能播出不？正片里可能有一点难 ，Z 世界上有可能。为为 Z 世界挑战一下，为了 Z 世界挑战一下。好了，来吧。一，也小心不要打到脸上。哦，打脸啊！我没想过这个事情。等一下，预备，预备。预备，我别喊预备，我好紧张。你自己开始，好的好的。我喊预备，直接开始是吧？对，不是，对，对，嘘。哦，预备。等下等下，不要叫。开始。我完了。开始。哎呦哎呦，算了算了算了。哎呦哎呦，算了算了算了。回来坐，回来坐，回来坐，回来坐，回来坐，回来坐，回来。算了算了算了算了。你这段演完了以后，陈哥那更播不出来了。好，第一项挑战结束之后，白队获得十分，黄队获得七分。那接下来我们马上要进行第二个挑战任务的竞拍，体前屈摆积木，就是一个人坐在瑜伽垫上，双脚并拢时。以他的脚踝的位置为基准，然后身体向前屈伸来摆放积木。谁摆得越长越好，是吗？对对对，是的。妈呀！妈呀！我能放弃这个挑战吗？我去，这我行，这我行，我行，拍，拍，拍啊！拍吗？拍拍拍！我们测试过，男生最多是摆到七块，然后女生是摆到八块左右。你们最厉害的才七块。对。是这样摆吗？是的，是的。那我们有可能能到九块。我靠，不可能！你想什么？我觉得五块六块极限了。体前屈摆积木，第一次竞拍，起始目标是十二块积木。拍吗？别别别别别别！拍吗？揪一下。七已经超过那个。极限了，心已经超过人体极限。哎，他们按了，嗯，就他们按了，就啊，这告诉九九以下吗？告诉九以下吗？我,我想等到八再按，但我觉得他们可能要按。我们这都没有人的手摆在这里。你不说你行吗？我我说九以下，他是九就按了。中队挑战体前屈摆积木九块，先出战。
你先上，你先上，我软，我硬。然后大家都拉伸一下啊，不要抽筋了。哎，一点办法都没有。朋友们，坐不直，坐不直，坐不直。我跟你讲，我开路连坐都坐不直，我坐都坐不直。活络一下。哎呀，我去，还得再宽吗？岔不开啊，这裤子岔不开呀。裤子确实有点难受。我就到这儿。李晨，先出战，开始吧。你往前，他让你往前，然后呢？完了，然后腿打开，对，前屈，对。你们谁帮忙按一下陈哥的腿吧？这个我愿意帮忙。来来来，我们自己有人，我们自己有人，我们自己有人。开始了吗？哎！你得往前爬，来吧。一块。啊，舅舅，你拍了九块哦。你是九块啊，还有八块。加油！还有，还有，还有七块。能接力赛吗？还有七块。耶，还可以，可以。可以，真可以，加油！耶，加油，加油！不行，要连在一起。摆好，连上。万万没有想到。一二三，深呼吸，一二三，深。我感觉我像健身房教练。吸，吸，呼。蔡文静在那呼呼吸，吸吸，捡回来，吸，捡不回，捡不回来了，再拿一块，再拿一块，捡不回来了，吸，呼，呼，呼，我给你试一下九块到哪儿啊？一二三四。五六七八九，世界上最遥远的距离。咱回去吧。陈哥挑战以前区百九块失败，你们来吧。哎，不，你要往前，你那个脚黄的在脚踝，对对对对对，哎，这哈，啊，对，稍微往后一点，稍微往后点，他们盯着呢，他们盯着，来吧，好，好，这样哈，对，我这也遥不可及啊，估计是都不行，来吧，呀呵，呀，呀。四，呀，跟玩儿似的。五，一二三四，五啦！哎呀，我的妈呀，这谁？需要帮忙吗？需要帮忙吗？我没那么想赢。啊，你没那么想赢？他跟我说我没那么想赢，那是什么意思？我们组的都是什么队员？你别这样，我好害怕呀！一二三。再试一次啊！那我给你压腿吧，你呼我一下，呼你一下，呼你一下呀！呼，我我说呼我们呼啊，一，呼呀，呀不不还没呼还没呼，呼，呼呼，呼呼，二三四五六，好，最后一个七我这个不算吧？那个得摆正啊！哎呀，摆正嘛，来摆正，摆正了，现在第七块。后面没力，一，一二三，三，好，不是你这样，你手在最后的时候来一个这样的，对，就这一下，你知道吧？就就这一下，好，明白了。对，咱弹出去，一，一二三，弹弹一下，没没没弹稳，你再来一下试一下，送你们得了呗。
来来来，还有机会、啊！陈哥，这么多台机器呢，<笑>公然作弊！<笑>你们这一组会出现在正片吗？<笑>没事，多余咱捡到贼世界。<笑>行，那我们放弃了，放弃了，我们放弃了。夏哥来，夏哥，夏哥，我还来吗？夏哥来试试，来一下，我觉得有机会。你不是说你很厉害吗？<笑>来吧，夏哥。一，要帮你一下吗？不用，不用，不用，不用，不用。二，我帮你一下。不不不不不不不不不不，然后我自己一点点过去。好优雅的手指啊！四啊，我也弄了四个刚才。哎呦，下一个可以啊，来给自己按摩。积木也要休息一下吗？刚才沙一哥说这个我没问题。啊，第五张。哇，可以有机会。第五、第六。五个、五个、五个。我这这这两块现在比积木都硬，我靠！徐伟文又多了三条，老师，我跟人肚子阻挠了。<笑>肚子太大，要没肚子就够着了。现在恨自己肚子大了是吧？还差一点点，老沙，还差一点点，这几个了？这是六个了，那能到九个吗？我放心。中队挑战提前去摆积木九块失败，马上我们就进行第二次竞拍，可以竞拍的是黄队和白队。抢六吧。哇，放得起。哎，怎么不亮啊？你们也按了。我快，六姐快，我纯展示，我纯展示啊，纯展示，纯展示。啊！哎，就这个人就这个人还敢按七呢？就这老幺。二四。好好好，好好好，白鹿，你连一块都放不上啊！就这样还七块，你还拍七块？我为你们拍的。你先把它放正了好吗？我没办法，我没有办法帮你。别贪多，把它给我放正。别急，别贪多。哎，你看这气势，仿佛你已经拿到七了。唰，是什么声音？你最近要坚持，别动，别动，别动！最近的康复已经，已经有进步了。哎，好好好，再来一块。这家玩小汽车的，可以吗？不可以，要摆正，要摆正，一定要摆正啊！你前面的人，你先把这块摆正，先把这块摆正，我放弃了。凯哥加油！凯哥需要帮忙吗？等等等等等等等等等等，不是，干什么你们干什么？哎，什么意思？干什么？这什么？这是什么？什么？哦哦哦，他好轻松啊！哎呦，凯哥可以呀！是，妈呀，这原来是芭蕾舞团的吧？这是舞。啊，不要！哦哦，等一下，够不着了。哦。你俩起来一下，有有有！哇，还差一块！加油！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！
，这俩都拿去。哎哎哎，这这这给我放回去，这这这放回去。你自己弄一边的。这这这，求我。这这这这给这放。凯哥深深呼吸，吐气，吹口哨，把肚子开空，我我管你，你等等一下，这一块分开了，分开了，别动。快了，加油，加油，加油，凯哥！加油，加油，加油！哇！哇！哇！哇！哇！恭喜凯哥挑战金牌！辛苦了，辛苦了！啊，厉害，厉害，厉害，厉害！这芭蕾王子确实是这这横唱。张真源，要不挑战一下？哎，真源，你来一下。真源，来一下。我腿会炸的。来来来来，我在这给你盯着，来。我觉得七块太少了，哇，他手长，哇，他有身高优势，哇，五，你早点上来呀，我说，你让他，你让，哇，最后一块了，哎呦，还能修复呢，哎呀，还还能给我捋直了，哦，哎呦呵，还有最后一块，哎呦呵，这小伙，哇，哇。哇！早点上啊！来来来来来，再挑战一个，挑战一个，再挑战一个，再给你个八个，八个能不能？你别为难人家了。这个最世界不 ？Z 世界能播吗？能播，必须给你播。你整出八个，你都是我的世界了。快点的。你那个手往前，借入点力。哎，对，要不要我帮你们一下后面？美女，来帮你一下。要我今天想回到艺考的时候。哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，九个看不看？九个看不看？张真源，九个，九个，九个，张真源，九个，张真源，九个，九个，张真源，张真源，九个，九个有看的没有？九个有看的没有？行了行了，那就恭喜白队、凯哥、真源都挑战成功，所以白队可以在这个项目上获得十分。那接下来我们进行这个项目的第三次竞拍，这次成功的话可以获得七个积分。参与竞拍的是棕队和黄队，你们能几个？咱们正确评估一下，我们就六个，我们六个已经极限了，你们六个是极限，咱们就拍七个吧。我们六个是肯定的，十拿九稳的。对，没机会了。你们只能七个。拍吧。他们抢。我们六抢了。六抢了，六抢。七，七。我们抢了六。六六六。还赖一个，这组太狡诈了，还赖一个。这个组擅长狡诈呀。好，我盯着，我盯着，我先吧，我最废。好，撇开，不是我脚踝在这儿，退退，我脚踝在这儿，都到膝盖了，那脚踝在这儿，天下第一赖呀，这人。来，来来来。白发，脚踝真在这儿，我脚踝我跟腱长，是不是？好，那别动了，别动了，好，劈开，劈开。哎，可以、啊，这才一块呢，干嘛？可以的，你可以的。你要砍过去是吧？你跟我也差不太多嘛，反正。可以的。哎。可以的。哎。哎。哎
，我这盯着你呢。<笑>放弃啊，放弃、啊。来下一个，好，周神可以啊，周神，规矩人，规矩人啊，规矩人。我已经到头了。两腿打开。<笑>你怎么的？嗯？你也想往前搓一搓？这段好像在哪儿看过似的。我们得不了分了。<笑>你推我一下吧。我推你，我推你，我推你来。来，一二三。啊，不是。啊！啊我干嘛了？我这。你,你算了，算了，算了，算了。OK， 我一块一块一块一块，推我，推我，我忍住。一二三。真硬。真硬啊！第二块，你确定吗？陈哥加油！好来，你也加油，好，一二三，走！行了行了行了行了，第三块，第三块，你，你这么远吗？给我第三块，等我可以的。陈哥加油！我觉得你往前可以错一点。我不要，三二一走。好，三二一走。三二一，走！怎么回事？哎，什么？什么啊？是脚踝对吗？你就自觉点啊！我我，你女生来吧。一块。呀，很轻松啊。两块。三块。太轻松了吧？四块。我们追六块，要不要切？这压一下就赢了，可以。这么轻松啊！再挑战个七块吧。给。我们只要了六块。你挑战一下。挑战一下。你要是这一块上去以后，我们再也不说你人高马大了。对，马上把你说就是甜妹。甜妹加油！甜妹加油！甜妹加油！一二三。加油加油加油加油！再挑战一块，八块，八块，八块。经过这两个项目的拍卖，最终白队获得了二十分，黄队获得了十四分。所以你们一会儿在画画的时候就会有四分钟和三分钟，而中队就是用两分钟时间进行绘画。紧张有趣的挑战项目之后，大家可以分享我们的丁向式的康师傅无糖茉莉绿茶。零糖、零代糖、零能量，让我们一起补充满分活力，保持健康状态。这个环节，我们要临摹的对象是各种各样的植物。哎呀妈呀，这也太难画了吧！这不用颜色不行。这花跟食人花，但这个好画呀。我觉得咱们选三个好画的吧。我觉得咱们这次节省时间就只画了，别画颜色。画轮廓。画轮廓。别别别别！别放行吗？对呀、啊。哎呀，画的好，画的好，画的好。你这不行吧，哥？我想黑一点。不行了，哥。里边涂点颜色吧。呱呱。那蓝色里边把它涂点颜色，示意一下里边有颜色就行。对。可以，就这样吧。给。我画了啊，就简单一点，画个叉就行。能看懂。只能是现在靠数量。你这画的好，真好，这画的妙的妙啊，画的不也？这个像像像的，呱呱呱！再给我两分钟，让我把记忆结成冰。别融化了眼泪，你说。我怎么记得？记得你全部忘了。给我画下一个，翻纸翻纸。从中心出发。可以可以可以。就是，就这个。来来来，我们先。Oh my god！ 是谁画的？是我画的。不错。哦、oh, ，一模一样。第四幅，第五幅，第六幅
没了。OK， 完成了六。哇，啊，我们的好夸张哦，一模一样啊，简直是踏出来的。又是踏出来。我看一下踏的是哪一幅。不错。第五幅。哎，哎，大师，您刚才踏的是哪一张来着？不是，是拿着画的那个，完找真的，是不是？是这个吗？是是。OK， 完成了六幅。我们这个，看我们这个，看我们的。第二幅没有办法涂颜色。你是素描。第三幅。哦，这个挺像。第四幅。这是你在昆明看到的山吧？第五幅。这是鸟吧？第六幅。别到最后，他们的正确率，专家猜的最多。第七幅。真的假的？这是第八幅，第九幅，还有第十幅，第十幅，第十幅，收官之作。我们画完了一本，用最短的时间。哇塞，好亮的他们人。我们可能在这一个环节反败为胜。那就看你们的这些画作在最后，导师们能不能认出来。刚刚大家临摹了形态各异的花朵，不知道你们是否留意到，三组照片中都有一种共同的花卉，就是华盖木的花。华盖木，华盖木，就是这个。华盖木是国家一级保护植物，被列为极危物种，在植物界身份极其显赫。堪比动物界的大熊猫哦。Oh. 接下来，我们将前往云南林科院，去一睹植物界大熊猫真正的样子什么歌？我真没听过，我听歌还蛮少的。哎呀，你的歌吗？朱传雄的歌。我听过郑中军老师挺多歌的样子。你听过这个歌？是他最出名的歌。你，我，嗯。你相信我，我看看这个叫啥名。冬天的秘密，我真没听过。你放一下，这是我刚才唱一个，好好别动啊。如果我说我真的爱你，人家是如果我说我真的爱你。哎呦，你听过这个歌啊？没听过。那你怎么会唱？现学的。你好厉害呀！我唱嘴。小高米，温暖冬天，就会遥遥而无期。这是什么唱的？好，那你唱。我只问那句，如果我说真的爱你，你好厉害，你听一遍就会唱了。你在干什么？我不知你就是天生的那种音乐才子。我不是。给我扒出去！还有个歌，还有还有个歌，你听听那个就是。落叶的位置，不出一首诗。时间在消失，你是我的关键词。可以吗，哥？我看你发什么表情了。落叶的位置，我的一首诗。是那个尽消失，你是我的关键词。你咋了？这是一首歌。好难哦。嗯，歌曲就是很难哦。是啊，我承认。行吧，那我们就唱那个吧。还唱？那你听很多歌哎。我就是听很多歌啊。只不过我不会唱
。那像你的歌我都听过。哇，我是得。对啊。不过认真的搜索我才会听过。可以。你这句话的意思是什么意思？对的。你的歌我都听过。不是你所有的歌我都听过。你走开，都听。不是你随便唱一个，我都能给你接上。你走开，我不想让你为难。我求你，我不会为难，我真的都听过。你这你没唱出来，为难是我。走吧！非常欢迎大家能够来到我们云南省林业和草原科学院。老师好，老师好。这个里头呢是我们的树木园，就是专门收集树木的种子资源。哦。下边呢我就带着大家呢去看的呢是其中条件最好的一个自动化控温控湿的一个温室。温室。濒危植物繁育温室。你们好，杨博士你好，欢迎来到我们的温室。我给大家介绍一下，我们杨文忠博士呢，是我们重点实验室的主任。他呢，曾经在 COP 十五国会工业大会的时候呢，代表我们的科学家到了加拿大蒙特利尔，就代表去做了报告。哇，他是我们中国在极小种群保护这些做出了很多研究贡献的一位。杨博士好，欢迎杨博士好，杨博士好。温室呢是在我们珍稀濒危植物保护里边特别重要的一个设施，它能够控制这里边的温度、水分，还有植物下面栽培的这个叫机制土壤。哇哇。在我们人工照料之下呢，来把珍稀濒危植物给它抢救保护起来，把它的小嫩茎找回来做组织培养。哇，好厉害呀、啊！今天要想给大家介绍几个物种呢，在野外特别濒危了，说的话快要灭绝了。哇！那么第一个物种，我想给大家介绍这一个物种，这一个物种呢叫复明志。复明志，它刺好长哦。是，这个是有刺的。北方的话叫直壳。南方的话叫柑橘，那么这个物种呢是在野外已经灭绝了，没有了啊，没有了，一株都没有了啊。哇！现在呢，我们就是用保存下来的那几株呢，把它扩繁出来，最后再送回野外，再回野外去，让它回归自然，回归自然。这个植物是中国的吗？是中国的，就是云南有一个地方叫富明，这个地方产的这个植物，植物学家命名的时候就叫富明志，富明志。第二个物种想给大家介绍的是这一个，叫水松。水松，这个物种呢是冰川期结业下来的一个植物。现在呢，这个植物在云南呢仅保留一株。现在呢，我们从那一株上面采了幼芽来做组织培养。这个幼芽一小块呢，我们给它加成很多块以后，它的每一个小点呢就会繁育出来一个蜘蛛，以后就长出一棵大树来了。它能长出像苍天大树那么大吗？是，能够高到三十米，就在水里长像三十米高的一个大树。对，它就生活在那个岸堤边上啊、哦。那么现在我们繁育了这一批呢，很珍贵了。哇。那么这就是我们的这个濒危植物保护的这个工作，所以说呢，我们就干这个工作。谢谢大家到我的这里来参观。谢谢，谢谢，谢谢。我就带领大家去看华盖木的大树，过程当中呢，还会见到一些珍稀的树种，再给大家介绍。那么我们现在的呢，就是我们的林科院里头的树木园，好多哦，有股花香味嗯嗯，很香。几株啊，这里？我们整个园子收集了一千二百多种树木。哦，咱们研究所成立是哪年成立啊？我们是五九年成立的。哦，五九年就成立。对，太厉害了。那么现在全部就是人工种植了，搞人工繁育以后啊，那么就解决了它的原料林的供应。哦，他们还可以继续拿它拿来用，对吧？对。这几棵呢是金丝楠木。哦，金丝楠木。金丝楠木。对。现在非常少了，所以比较贵。哦，可以摸一下，它的叶子比较硬。哦，哦
但是这太小了吧？这个对，现在才几年嘛，我们这边种植的还没到时间。几年才这这么细啊？对，所以十年树木嘛，这个算快的了，还有更慢的。这多少年了？十几年了。对，十来年了。啊，好慢哦。这个是红豆杉哦。红豆杉。这个红豆杉就是从里面提炼紫杉醇，是目前治疗癌症最安全、疗效最好的抗癌药物。哇，它能治癌症。哇，它可以治疗癌症，这太厉害了！全部就是人工种植了，就不用再到山上去。哦，这边有几株树也是很有意思。我看我们下面好像有些果子。哦，这个呢是无盐果，可以吃的。可吃的是吗？啊，可以吃的，可以吃的，真的假的？感觉有点像冬枣哎。哎，对对对，我们叫做南酸枣。剪了好多呀。黄的是不是好一点？啊，好，好酸。我觉得好酸，我觉得也好酸，我觉得好甜，手了是吗？好吃。哎，我这个，我这个好酸。呃，但是这个东西也是药啊，它可以解酒啊。哦，是吗？这个是天然的解酒药。对对对，哦，这个好多好多。哇，这这么多，我们在里面找。这个也程度有点像那个酸一点的葡萄，是吧？嗯。同学们，我发现了华盖木。你怎么会知道？没写着。这个叶子应该是吧？因为我今天画了它，应该是。哇，好粗啊！这颗呢，就是我们这个里头最重要的。哇！那么因为这个树啊，在野外啊，它的那个是磷光比较充裕，就像古代那个帝王的那个座驾一样啊，比较华丽，就给它定名就叫华盖木。就这一颗吗？没有，这里有一小片，但是这颗呢长得最好。哇，那么这个在最开始的时候只有六株，从野外发现第一颗是七六年，我们搞野外，王达明老师啊，他搞调查的时候就无意中捡到了一个果子，然后那一年呢，就搞木兰科研究的最权威的一个专家正好在云南，他一看呢就知道，哎呀，这个东西是绝对是一个新种。第二年，他又带着人来了以后呢，在我们的配合下，就采到了花和果。从八三年开始，我们的那些老师就育出了第一批苗，就种了以后，这个是四十年了。那么去年呢，是第一次开花。哦，就说为什么它会那么重要啊？就开花，因为我们知道开花才会结果，对，结果才会有种子。对对对，也就是我们这个从一颗种子啊，它发芽、生根、开花、结果。这个才是一个完整的生命周期。嗯，如果我们仅仅是拿来种着，它不开花不结果，就不知道它能不能繁衍后代，就不能算是引种成功。所以这个就非常一个重要的过程。是的啊，不只是活了，还能继续对，传承。四十年第一次开花。云南林科院在四十多年前。发现并保护了这一云南独有的濒危植物华盖木。华盖木起源于 1.4 亿年前的冰川时代，被称为植物界的大熊猫。由于华盖木的授粉方式极其严苛，导致很难在野外繁衍。经过科学家和护林员近五十年的努力，华盖木有望在人工的培育保护下继续繁衍生息。啊、哦！哇，好伟大！现在已经我们繁育了大概在云南省一万五千多棵这种小树，大部分呢就回归到了它原来的生长的那个环境，那么所以就把它的整个濒危啊的这种危险已经降到了最低了。所以就是通过利用来解决这个保护的问题，那么这个就是我们生态文明建设的最关键的内容之一了。谢谢，谢谢，谢谢。好的，好的，谢谢大家，也欢迎大家能有机会再次来我们这个地方来看。好。关于生物多样性的竞赛还没有结束，接下来我们就要前往福德小学，那里有各种各样的野生菌等着你们去认识。我们是云南野生菌特色学校。这都是什么呀？是鸡冬菌。有没有炸好的？<笑>这个是什么菇？人情世故。<笑>
谢谢孩子们雷鸣般的掌声，欢迎我一个人。白梦妍阿姨加油！不不不不不不不，一个最后一个最后一个，过生日，过生日。今天的获胜队就是。书，四代科学家薪火相传，耗时近八十年，完成了全中国植物的权威户口本《中国植物志》，其中记载了三万一千一百四十二种植物，是世界上已出版植物志中种类最丰富的科学著作。你们六位是来自于书中的人物，要不要尝尝瓜子？不吃瓜子了，我们吃瓜就行了。<笑>看，这都是我们的这个亲戚吗？回来了，不见。今天是个值得纪念的日子，有一批老临床人，几十年如一日，今天退休了。你们九位的目标就是要让自己所在的图书成为最终的隆重推荐图书。打怀里了，没打着。哎，过年了。哎呦，技术活。哎呦呦，怎么那么轻松？你能压住我？今天最终决出推荐图书的方式就是撕名牌